Господин Жеро Желев, разкрия повече подробности за срещата, как се стигна до него. Господин Желев. Първо, много, много ви благодаря, че се облежихте за този. Искам предварително да ви благодаря за това, което ще напишете за нас, за да не покажете пред общината, което ще се не става в Парна, защото на всички ви е ясно, че Едно нещо да съществува, един глуп да съществува, да се развива, много важно е материалната база и да има средства. И моето голямо желание е ви да покажете какво ние, хората с увреждане във Варна, правим, а тогава, които от хората, по-богати във Варна, да кажем, решат да ни помогнат, да ни разпомогнат, за да направим клуб на по-високо ниво. Не клуб за социална дейност, да се събираме да си говорим и малко да си платоми. Ние бяхме от 4 до 6 май в Истанбул. Там гледахме и посвещахме най-добри отбори в Европа на Бахния бол на колички. Видяхме да си платава въпрос. Ние не можем да стигнем такова ниво, там се говориха в Галът на Тарай, говориха за заплати от 10 000 евро, от 15 000 долара за хора на кулички. Но пък и там видях за вас лъжа да ме истина, защото сигурно всички се ходи на баскетболен матч. В една среща под баскетбол на кулички 16 тройки направиха Галът на Тарай. Представете си, 16 тройки. Аз, както му виждам, бях така. Трудно хвърлям топката до коша. Не да вкарам, но трудно ги хвърлям от платона до разрите точки. Така. Значи, ви знаете, в Варна и Одес от края, и време се обратим на градове, ние сме приятели, това са клуба, и решихме, че можем да направим среща по между си, да се срещнем. Днес като си говорим как следващия път да ни шутим там, как ще отидем по тенисна маса, да играем с тях, да я развиват силно тенисна маса. Днес като нашата зала поиграха, видяхме ги. И решихме да направим тази среща. На тази среща ще присъстват, надявам се, много хора. И само да не забравя. Много е важно, Запомнете го и го кажете. С нощи ми се обади. Първо искам да извиня нашия благодетел, господин Иван Спортник, но ви знаете, че вчера и днес има много тежка сесия в Общинска съвет. И той каза, в момента, в който се освободи, веднага ще дойде. Зато и го няма. Но вчера ми се обади и му каза, че в събота гост ще му бъде Джо Лолтан, най-било локалиста на Юрай Хип и ще го помолим той да даде първия удар на матч. Така че това 100% ще бъде така. Срещата е от 17 часа в събота. Господин Данчо Семенов ще направи всичко възможно да дойде и 100% носува на Украина една руса симпатична дама. Каза, че ще дойде с служителките си. Така че ще има по-високо ниво. От Фенкова на Черно море ми обещаха да доведат момчета, за да има кой да сляска и вика Варна Варна, защото трябва да ви кажа, че като в Истанбул, в момента, в който играе Шиталната в Сарай, 30 минути преди среща 3-4 хиляди човека идват и си да имат едно място. Пред цялото време викат, поддържат ги, свършва среща на Галата Сарай и се заминава. И така, страхотна публика и ние искаме това да постигнем. Нашия клуб е млад клуб. Август месец, сега август месец, ще направим една година, откакто започнахме да тренираме, а го създадахме и край на 20 ноември месец, но докато ни пристигнат количките, защото те са специални за баскетбол количките, не са безпредновените и виждами, купихме ги от Китай, донесаха ни Ничела ни донеси като наш спонсор, защото транспортът струваше повече от количките. 
И аз съм тръгнал от Зори Дахара. И ние от тогава почнахме да тренираме. Утре като дойдете, ще видите на какво ниво сме. Искаме а, да си сътрудничим и с приятели до Кирията. Юли месец сме поканени в Румъния на един турнир. Септември ще направим тук. А, като отидем в Одеса другия месец, Юли Прокурор е обещал турнир с евентуално лица и беларуци, тях и нас. Защо? Защото, а, както сме решили да ставаме добри и, и, и да, да отидем в Европа, а на нас са ни необходими срещи. В България има само един баскетболен отбор в София, но тя от две години и половина тренират и играят, три пъти се срещнахме, три пъти ги победихме и някак си ми е безинтересно. И за кои търсим други отбори. Ами, това като по-общо. Сега колегата ще каже за тяхния клуб. А искам да ви кажа, че а, нашия спорт, само да споделя, нашия спорт, а, спортен клуб, основният спорт, най-атрактивният ми спорт, това е баскетбол. И ви знаете, баскетбол, но моля бол за инвалид има, но той не е интересен. Баскетбол е много интересен, ви сами са видели това. Но нашия клуб. А, Участваме на Паралимпийската асоциация на първенствата на турнирите по тенисна маса. Винаги сме победители. Участваме по плуване, винаги сме победители. А, значи, по стрелба сме слаби, участваме, ама сме слаби. Така че нашия клуб, освен баскетбол, развива и други клубови. И ако намерим идеята ми, ако намерим състезатели, които искат да занимават професионално, примерно с клуба, ние ще му осигурим коридор. Ако сега ще направим и стрелкови клуб тук в Гранско дело, ако искат професионално да занимават с това. Но на този етап. Основно държим на баскетбол. Това беше от мен. После ще ви разкажем още какво да интервюва, ще ви кажа. Добрый ден, уважаемые коллеги. Рада вас видеть опять в Арну. Мы уже были у вас и ваша команда спортивного клуба ИКАР была в Одессе в гостях у нас. Мы обменивались нашим опытом. И э, рады сейчас э, увидеть, что у вас уже есть команда. Мы тоже считаем себя сопричастным э, к появлению команды э, спортивного клуба э, инвалидов с Варной, потому что мы хотели, чтобы он был. Это была тоже наша мечта, когда мы начинали, чтобы наши э, причерноморские страны э, начинали свой, э, свое развитие баскетбола. В Европе он уже произошел бурно, он уже более развитый, и нам за ними очень тяжело сразу угнаться. Мы тоже э, развивали, э, э, начинали с баскетбола на колясках, но э, попутно для наших людей было интересно еще такие виды спорта, как настольный теннис, просто теннис, стрельба полевая. Последние четыре года мы занимаемся дайвингом, любительски выезжаем, погружаемся под воду и погружаем себе подводные. Делаем также в городе работу по созданию безбарьерной среды и вообще отстаиваем интересы социальные, соблюдение прав инвалидов Мы очень рады, что у вас есть такая форма развития баскетбола, когда нашелся действительно очень серьезный большой спонсор, который создал для ваших людей такие условия, когда есть зал, когда есть офис клуба, когда есть транспортная поддержка, финансовая поддержка и самое главное люди. И вот я думаю, что очень было бы странно, если бы не потянулись в клуб граждане Варны,